ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പൈതനല്ല അപ്പം ആദ്യം മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോഡ് നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതായത് നമ്മളൊരു വേറെ ഫയലിൽ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് എഴുതും അതിനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫയൽസിലേക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചറാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിയൽ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഇതുവരെ കോഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഫയലിലാണ് ഈ മെയിൻ ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിയൽ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ഫയലിലായിരിക്കില്ല അത് ഒരുപാട് ഫയൽസ് വേണ്ടി വരും കാരണം കോഡ് വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ കോഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും പല ഫയൽസായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ മോഡ്യൂളായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മോഡ്യൂളിന് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഫയൽസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മൈ മോഡ്യൂൾ ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈ മോഡ്യൂൾ ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഞാനൊരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു ഡിക്ഷണറിയാണ് നെയ് എന്ന് പറയുന്ന കീയും ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന കീയുമുള്ള ഒരു ഡിക്ഷണറിയാണ് അപ്പം ഈ വാല്യൂവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിലുള്ള ഡാറ്റ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കീവേഡ് ഇമ്പോർട്ട് എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇമ്പോർ മൈ മോഡ്യൂൾ ആ മൈ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് വിത്തൗട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതായത് ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി മൈ മോഡ്യൂൾ ഡോട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആ ഈ ഫയലുള്ള വേരിയബിൾ പിന്നെ നമുക്ക് വിളിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കളഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയിച്ചു കാരണം മൈ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ്യൂള് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല നമ്മൾ ഈ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫങ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡമ്മി ക്ലാസ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലാസും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ വെറുതെ ഇമ്പോർട്ട് ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുത്താൽ ഈ ഫയലിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഈ ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ആവുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൈ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉള്ള ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ ഫങ്ഷൻ എസ് ഡോട്ട് സേ ഹായ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ആ ഈ അറർ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫ് വേരിയബിൾ വിട്ടു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സേ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ സേ ഹായുടെ ഒപ്പം നണ്ണൊന്നും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ പ്രിൻ്റിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫങ്ഷൻ വാല്യൂ
എന്നിട്ട് ഈ പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കളയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നണ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പോയിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് പ്രിൻറ്റ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ബ്രൗസറിലായിരിക്കും അതായത് എസ് ടി എം എല്ലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരിക ഇവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ നമ്മൾ റിട്ടേൺ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈ മോഡ്യൂൾ എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൈ മോഡ്യൂളിൽ നമുക്കൊരു വേറൊരു പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ മൈ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പേരിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ പൈത്തൺ അലോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അറോ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷോർട്ട് നെയിം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആസ് മൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോഡ്യൂളിനെ മൈ എന്ന് പറയുന്ന നെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് മൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ വന്ന സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ വന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ മൈ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പൈത്തണിൽ ഉള്ള വേറൊരു ഫീച്ചർ മോഡ്യൂൾസിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നൊരു വേരിയബിളും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സുമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ മാത്രം മറ്റേ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫയലിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിൻറ്റാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രം മൈ മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ മോഡ്യൂളിൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിൻ്റ് ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അത് വന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെറുതെ ഹലോ ഒന്ന് കോമ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സാധനം വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു സിൻറ്റാക്സ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സിൻറ്റാക്സും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂൾസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ പറ്റിയ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൂടാതെ ഇതിന് നമുക്ക് കുറേ ഇൻബിൽഡ് മോഡ്യൂൾസ് തരുന്നുണ്ട് ഇൻബിൾട്ട് മോഡ്യൂൾസ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോമൺ ചില ടാസ്ക് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ജേസൺ ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ കുറേ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ കുറേ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൈത്തൻ്റെ കോർ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഡ്യൂൾ ഇൻബിൾട്ട് മോഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പൈത്തൻ്റെ ഇൻബിൾട്ട് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്കുള്ളൊരു ഇൻബിൾട്ട് മോഡ്യൂളാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഇൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡാർവിൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം മോഡ്യൂൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാർവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം ഒരു മാക്കോയിസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ
നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു മോഡ്യൂള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൈ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് പ്രൊജക്റ്റിൽ വേണമെങ്കിലും ഏത് പൈറ്റൺ പ്രൊജക്റ്റിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഫയല് വെറുതെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതാണ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലാർജ് കോഡ് ഒരു സിംഗിൾ ഫയലായിട്ട് എഴുതാതെ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കോഡ് യൂസബിലിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് ആ മോഡ്യൂൾസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ 